सबसक्राइब कर चैनल के और बेल आइकन टिपुन जैसे एडुकेशनल भिडियो सब आगे देखते पान प्रणाली पर्तमी दाग दिए दी बोतेम्पर्टेंट इम्पर्टेंट नीडियो पार्ट वन देखे ना थको तो देखे ना आज पार्ट टू मान आज भारत भू प्राकृतिक विभाग भारत भू प्राकृतिक विभाग सेगल दाग दी देव तो पूरा भिडियो देखो जर का कार्तिक चंद्र मंडल आज ता दाग दी पर जर का नहीं डेफिनेटलि तरह तो रेकमेंड करब बोट क्या ना कारण डब्ल्यू बी सर क्योंकि बोट खूब इम्पोर्टेंट और खूब ही सहाज्य कर तो देखो भारत भू प्राकृतिक विभाग एखान जो पड़े सांघाई को अपारेशन देखो लेखा तुम्हारे ये लेटेस्ट पड़े एखे सतरतम सांघाई कोपारेशन कब हो बाट ये दो हज़ार सतर ते तो हज़ार अठारो तब होता लेटेस्ट पड़े नब्बे से नेट सार्च कर मैं नेटे खुजले ही तुम्हारा पे जा तो लेटेस्ट पड़े और जो पड़े से देखो ये लेखा दो हज़ार एक साले ये जन्म हो तो कब जन्म हो हज़ार एक साले सांघाई तो अवश्य से जो ही सांघाई कोपारेशन तो ये मन रखे दो हज़ार एक साले जन्म हो लेटेस्ट मैं दूहजार अठारो साले एर कथा होर्गानाइजेशन मीटिंग से नेटे सार्च कर लेटेस्ट पड़े नबे एरपर तुम्हारे आज भारत भू प्राकृतिक विभाग जो जान सात भागे वाक करा भारत भू प्रा टोटाल आ कि पूरा भारतवर्ष के तो प्रथम जो है हिमालय पर्वस्थिन हिमालय पर्वस्थिन अवश्य विस्तार तो पड़े जो नांगा पर्वत के नामचा बारवा पर्त विस्तारे दो हज़ार चारश किलोमीटर और देशो थ पाँच किलोमीटर हमारे प्रस्तर दिक दिए जेटा दोटो भाग आज तुम्हारा जान एक उच्चता प्रस्त बरबार भाग करा जाए दैर्घ्य बड़ दैर्घ्य बरबार भाग करा जाए पर पृष्ठाते आज तो उच्चता प्रस्त बरबार तुम्हारे ये पुरोटाई पड़ते हैं टेबिलट देखते प्रथम नाम देव आज है उच्चता प्रस्त प्रथम शिवालिक तरह मध्य हिमालय लो, लोअर लेजार तर उच्च हिमालय हिमद्री और लास्टे हे ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय अवस्थान ना पड़ले चलो अवस्थान पड़ते पर गड़ उच्चता ना पड़ले चलो पर्वत श्रेणी श्रृंग जो इम्पोर्टेंट पर्व श्रृंगगुलो आज प्रति विभाग की की इम्पोर्टेंट पर्व श्रृंग आज है लास्टर एरपर गिरिपथ जगह आज इम्पोर्टेंट गिरिपथ की सेगल को पर्वत श्रृंग अंडारे पड़े और अन्य वैशिष्ट्य क्योंकि अनेक छोटो छोटो कोश्चिन क्योंकि थकते परे अन्य वैशिष्ट्य मध्य देखो प्रथम देखो शिवालिक शिवालिक पहाड़ क्योंकि विभिन्न जगह विभिन्न नाम परिचित तो कोश्चिन एखे आसते ही पे मिशमी पहाड़ से बला है शिवालिक अरुणाचल प्रदेश के क्यों नामे परिचित शिवालिक नेपाले की नामे परिचित सरम कोश्चिन क्योंकि आसते ही पड़े तो ये अनेक छोटो 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 कोश्चिन क्योंकि तैरि है और लास्टे और एक जिस देखो जास्कार पर्वस्थिन देखो जास्कार पर्वस्थिन सर्वोच्च श्रृंग लिओ लिओपार गल यो दीते क्योंकि जास्कार पर्वस्थिन सर्वोच्च श्रृंग की तो ये अनेक छोटो छोटो कोश्चिन तैरि है तो ये क्योंकि अनेक छोटो छोटो कोश्चिन तैरि है पूरा और टेबिल तुम्हारा खूब भलोक पड़ते हैं प्रति विभाग नाम पर्वश्रेणी और श्रृंग गिरिपथर नाम और अन्य वैशिष्ट एवं लास्टे जो आगे मैं पार्ट वन भिडियो भिडियोते हमें जो बेर जो लास्टे स्टार मार्क दिए जिसगल लेखा थे से खूब इम्पोर्टेंट एखे देखो स्टार मार्क दिए लेखा लेखा आज दो तीनटे जिन लेखा आज प्रथम तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो शिवकिला गिरिपथ दिए रही है सेकेंड आज तुम्हारे तिब्बत साथ दार्जिलिंग कलिम्पंग कलिम्पंगे जो जो जोजर व्यवस्था से जेलिपल गिरिपथ दिए जेलिपल गिरिपथ सिक्किम ही अवस्थित और काश्मीर दीर्घतम पर्वतमला पीरपाजल रेंज तो ये लास्टर दिखे जो स्टार मार्क दिए जिसगल लेखा थे यूलो क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट प्रति पेजी तुम ये रखम देख देखते पा नीचे दिखे लेखा आज स्टार मार्क दिए तो यो क्यों अवश्य पड़े एगो क्यों मिस कर जाए टेबिल तो डेफिनेटलिल खूब इम्पोर्टेंट टेबिल अनेक छोटो छोटो कोश्चिन क्योंकि एखे तैरि होते और एक टेबिल आज डेफिनेटलि दैर्घ्य बराबर जो है उच्चता छो दैर्घ्य बराबर एट सेम तुम्हारे दैर्घ्य बराबर नाम आज तपर तुम्हारे पर्व श्रृंग पर्व श्रेणी आज तुम्हारे गिरिपथ आज और अन्य वैशिष्ट्य एट सेम एखान अनेक छोटो कोश्चिन तैरि होते तो पूरा दोटो टेबिल के खूब भलोक तुम्हें खुटिए पड़ते हैं इरपर तुम्हारे मेन एक इम्पोर्टेंट जिस हिमालय सिनटेक्सियल बाघटा बाघटा क्या क्या हो तुम जान उत्तर पश्चिमे नांगा पर्वत वोने पूर्व दिखे जो तुम्हारे 
पूर्व दिखे अरुणाचल प्रदेश बाकटेक्सियल बाक आज गुरुपूर्ण विषय तीर्थगेत्य मानस सरबा जा उत्तरकांडे लिबुले गिरिपथ दिए एरपर जो है सिंधु नद भारत प्रवेश कर चांगला गिरिपथ दिए शतद्रु नद शिवकिला गिरिपथ दिए एरपर सिक्किम नाथुला गिरिपथ खुले देवा काश्मीर उपत्य पीरपाजल जस्कार पर माजगान अवस्थित तो चार्टे जिन ही खूब इम्पोर्टेंट गुरुतपूर्ण विषय जिसगल पड़े एरपर उल्लेख्य पर्वतृंग देवा मोटामोटी जान माउंट एवरेस्ट कांचनजा एखे पढ़ार नहीं सरकम एवारेस्ट उच्चता सम्पर्क वितर्क आज है यूर थे जेनारे आसे ना एपर जो है तुम्हारे एवारेस्ट सम्पर्क किस तथ्य देवा आज है एवरेस्ट नामकरण कार्ड रही है जर्ज एवारेस्ट थे एवारेस्ट नामकरण रही है पूर्व नाम छो पिक फिफ्टीन एगुल एक मन रखे पुरो सब मन रखा दरकार नहीं नामकरण मन रखे पूर्व नाम छो मे रखे एवं विभिन्न जगह विभिन्न नाम परिचित ये क्योंकि मन रखे तिब्बत चोमलांगमा तर नेपाले देखो नेपाले सागर मता सागर मता क्योंकि एक कोश्चन एस दो हज़ार अठारो साले को एक्साम देखे सागर मथा थे एक कोश्चन दिए एखे मैं जार कोश्चन पेपर हमें देखीम से क्योंकि आंसर भूल कर अपशन एवारेस्ट छो मन दाग दी चलो तो सागर मथा नाम दिले कवरेस्ट नाम मन रखते तो एवरेस्ट के कथाय कौन नाम डाका है से मन रखा खूब दरकार इचाड़ा छोटो छोटो जिन एगो पढ़ते पर प्रथम बांगाली पुरुष के किंबा सब बसि बार एवारेस्ट के गे जेनारे आसे ना बाट ताओ जदि पारो पड़े मन रखे प्रथम पश्चिम बंगे को महिला प्रथम एवारेस्टे गे यो एरपर आज काश्मीर उपत्य कारेवा कांगड़ा उपत्य क्लू उपत्य चार छोटो छोटो जिन एक लाइन दो लाइन को लेखा आज है एक बार रिडिंग बोली जस्ट मन हो जाए जो जाफरान बदाम अखरोट चाषे को जगह विख्यात ये आसते परे कोश्चिन कारेवा उपत्य तो जस्ट दो लाइन तीन लाइन को लेखा आज है पार्ट एक बार रिडिंग पढ़ले हो जाए इरपर तुम्हारे आज भारत के विभिन्न पर्वते प्रधान प्रति हिमबाह समूह ग्लेशियार एखान क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट ग्लेशियार सियाचिन ग्लेशियार खूब इम्पोर्टेंट अनेक बार कोश्चन इस जेनारे आसे सियाचन ग्लेशियर कथा आज कौन पर्व श्रेणी आज जेनारे एरम क्वेश्चन दे तो एखे जगह पड़े देखो सियाचिन पड़े अवश्य प्रथम सियाचिन पर फेट चेंगो जो द्वित चुहत्तर किलोमीटार कथा आज अवस्थान मन रखार चेषा करें नाबड़ा उपत्य उत्तर पश्चिम प्रमी फेट चेंगो एरपर एखे तुम्हारे देखो हिसपार आज हिसपार आज बाटुरा तर तीन तरह पाँच बाटुरा छय तुम्हारे बल्टारो सत हो चोगलुंगमा तो कैकट मन रख ले चलो कारण एतगुल सतर मन रखा दरकार नहीं आो आज अत मन रखा कारो पक्षे सम्भव ना तो जगो दाग दीची सेगल मोटामुटी तुम्हारा पढ़ार चेषा करो एर बारे जो इच्छा करो पढ़ते पर जगह दाग दिल से तो डेफिनेटलि पढ़े कारण यगल जेनरलि कोश्चन एर मध्य दिखे घोरा बेड़ा करे एर बारे जो एसे जाए तो तुम्हार पक्षे ना कारो पक्षे जेनरलि पढ़ा सम्भव है ना कारण जेनरल जो तुम्हारे ए पंद्रह नम्बर जे लेखा जे कूनियांग कूनियांग पंद्रह नम्बर हिमबाह देखो कूनियांग लेखा आज है काराकोराम मुजडाक एरम जो एक कोश्चन दिए देखो कूनियांग हिम हिमबाह कथाय अवस्थित तो जेनरल से तुम्हार पक्षे ना कारो पक्षी पड़ा सम्भव है ना कारण यतगुल हिमबाह कारो पक्षे मन रखा जेनरल सम्भव नए तो जगह दाग दीजिए सेगल पड़े एर बारे जो इच्छा कर पढ़ते पर जगह दाग दीजिए सेगल डेफिनेटलि पीरपाजल पर्वस्थिन रेंजे देखो अठारो ऊनीस पड़े सोनापानी और बारा सिकरि ये दो इम्पोर्टेंट कूमायन गारोवाले देखो प्रथम चार्टे पड़े एरपर जेनरल और पढ़ार दरकार नहीं कटा पढ़ले ही चलो कारण एर बहरे जेनरलि आसना जा आसे जेनरलि और मध्य थे आसे एरपर हे तुम्हारे उल्लेख्य गिरिपथ आबो इम्पोर्टेंट आरोप अनेकगुल गिरिपथ आज सब पढ़ार दरकार नहीं जगह इम्पोर्टेंट सेगल दाग दे दीची पाँच नम्बर देखो तुम्हारे खरदुंगला खरदुंगला हे एखे एट पड़े कथा अवस्थित एम एक वैशिष्ट्य पड़े नेमे जगह मैं विशेष विशेष वैशिष्ट्य आज खरदुंगला वैशिष्ट्य देखो उच्चतम सेतु मैं उच्चतम सड़क सेतु सड़क लेखा आज है उच्चतम सड़क सेतु खरदुंगला तो खरदुंगला पड़े जजिला तर छय तुम्हारा पानीहाल पास जजिला बानीहाल पास क्योंकि इम्पोर्टेंट जजिला देखो एन एच वन डी मर्यादा पे बानीहाल पास जहर टनल आखने तुम्हारे बुंदेलपीट पड़े तर नरम्बर इरपर बुर्जिल पड़े एगारो बारो शिवकिला बाड़ा लाशाला तेर तरह रोटांग चौद लिपुलेक पड़े पंद्रह उत्तराखंड आज लिपुलेक लिपुलेक गिरिपथ दिए देखले तीर्थजात्री रही मानस सरबा जावर पर लिपुलेक दिए जेलिपला सिक्किमे तिब्बत भारत मध्य तुम्हारा देख लार्क दिए देखले नीचे लेखा छो 
সেটাই দেখো এখানে লেখা আছে তিব্বতে ভারতের মধ্যে মানে গ্যাংটক লাসা রোড এখানে অবস্থিত এরপর থাংলা পড়বে আঠেরো নম্বর থাংলা হচ্ছে আঠেরো নম্বর প্রথমটা খরদুংলা ছিল দেখো খরদুংলা হচ্ছে সব থেকে উঁচুতে যেখানে আর কি সড়ক সেতু যেটা খরদুংলা দেখো খরদুংলা হচ্ছে দ্বিতীয় উচ্চতম মোটর চলাচলকারী গিরিপথ খরদুংলার পর মানে থাংলা থাংলা দ্বিতীয় খরদুংলা হচ্ছে প্রথম এরপর নাথুলা আছে নাথুলা পড়বে এরপর তো মানা পড়বে চব্বিশটা চব্বিশে যেটা আছে মানা ছ মাস দেখো তুষারে থাকা থাকা তিব্বতে উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত এরপর এই দিকে চলেছে এখানে পীর পাঞ্জাল পড়বে জম্মু কাশ্মীরে অবস্থান করে এরপর শিবকিলা আবার আছে শিবকিলা এখানে একটু আলাদা ইনফরমেশন লেখা আছে যেখানে শতদ্রু একটা গিরি খাত সৃষ্টি করেছে এরপর তে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ পালঘাট থল থলঘাট ভোরঘাট গোরানঘাট হলদিঘাট এই পাঁচটা কিন্তু মনে রাখতে হবে পাঁচটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পাঁচটা কিন্তু বেশিরভাগ সময় কোয়েশ্চেন এসে থাকে পালঘাট থলঘাট ভোরঘাট গোরানঘাট হলদিঘাট কোথায় অবস্থিত এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে এরপর দেখো আবার নিচে স্টার মার্ক দেয় স্টার মার্কগুলো বারবার বলছি কিন্তু স্টার মার্কের জিনিসগুলো কিন্তু স্কিপ করবে না এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ছোট ছোট ইনফরমেশন কিন্তু এখানে দিয়ে দেয় যেগুলো এক্সামে প্রায় সময় এসে থাকে এরপর এখানে চলে এসব কারাকোরাম পর্বশ্রেণী কারাকোরামে এখানে এই যে পুরো পেজটা আছে কারাকোরামে দেখতে পাচ্ছ পেজ নাম্বার সেভেন্টি ফাইভ পুরো পেজে কিন্তু অসংখ্য ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আছে তো পুরো পেজটা যতটা খুঁটিয়ে সম্ভব তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে কারাকোরাম দেখো কে টু কেন বল হয় দুটো পর্বত আছে কারাকোরাম সেই জন্য কে টু দ্বিতীয় উচ্চতম সিংহ সর্বনিম্ন বিন্দু দেখো কোনটা সেখানেও দিয়েছে কেরালের কুট্টানাড়ু তারপর দেখো সর্বোচ্চ মালভূমি বা শীতল মরুভূমি কাকে বলে তারপর এখানে কিছু কিছু জায়গা কি কি নামে পরিচিত সেটাও দিয়েছে একটা টেবিল করে তারপর অরুণাচল প্রদেশে দুটো পাহাড় দেখো বিষ্মি পাটকই তারপর দাফাবুম যেটা সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এখানে অনেক ছোট ছোট কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবে নাগা পাহাড়ের দুটো শৃঙ্গ তারপর এখানে কিছু আরেকটা টেবিল দিয়েছে যেগুলো মানে ভারতে মায়ানমারকে পৃথক করেছে তারপর মেঘালয় মালভূমি কিছু জিনিস আছে কারো খাসি জয়ন্তী আর এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এখানে মাউস বম একটা জলপ্রপাত রয়েছে সিজু গুহাটা গারো পাহাড়ে বিখ্যাত মানে চেরা মালভূমির দক্ষিণ দিকে চেরা মালভূমি বহু চুনাপাথরের গুহা দেখা যায় তো এই পুরো আর কি পেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ছোট ছোট অনেক কোয়েশ্চেন আছে পুরো পেজটা কিন্তু ভালোভাবে খুঁটিয়ে তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে এরপর তোমাদের ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শৈল শহর আছে শৈল শহর অনেক কটা আছে বাট মনে রাখা খুবই সহজ কারণ বেশিরভাগই তোমরা জানো এরপর চেরাপুঞ্জি চেরাপুঞ্জির নাম তো প্রায় সবাই শুনেছো বলতে গেলে এখানে আরও আছে দেখো তোমাদের দার্জিলিং আছে গুলবার্গ আছে কালিম্পং আছে কুলু উপত্যকা মহাবালেশ্বর মাউন্ট আবু মুসৌরি নৈনিতাল রাঁচি শিলং শিমলা শ্রীনগর বেশিরভাগই এসব জিনিসের তোমরা নাম জানো যেগুলো কোথায় অবস্থিত সেগুলো তোমরা মোটামুটি জানো তো যেগুলো জানো না খুব মানে তেইশটার মধ্যে হয়তো পাঁচটা কি ছটা হয়তো এরকম হয়তো থাকবে যেগুলো তোমরা জানো না তো সেই যে পাঁচ ছটা যেগুলো জানো না সেগুলোই জাস্ট পড়ে নেবে কিন্তু বাকি যেগুলো বললাম যতগুলো নাম বললাম বেশিরভাগই তোমাদের জানা কথা কারণ এগুলো বেশিরভাগই খুব কমন জায়গা এবং কোথায় অবস্থিত সেগুলো হয়তো তোমরা জানো তো এটা মনে রাখা মনে হয় না খুব বেশি প্রবলেম হবে এরপর ভারতের মালভূমি এখান থেকে এখান থেকে জাস্ট রিডিং করবে কিন্তু ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আসতে পারে ভারতের মালভূমি এরপর দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পশ্চিমঘাট বা সহাদ্রী পূর্বঘাট বা মলয়দ্রী তো শুধু আমরা জেনারেলি পশ্চিমঘাট বা পূর্বঘাট নামে জানি ইস্টার্ন ঘাট ওয়েস্টার্ন ঘাট বাট এই নামগুলো মনে রাখবে কিন্তু সহায়দ্রী আর মলায়দ্রী কারণ যদি এই নামে কোয়েশ্চেন চলে আসে সহায়দ্রী বা মলায়দ্রী তাহলে যদি তুমি না জানো যে সহায়দ্রী পশ্চিমঘাটকে বলে কিংবা মলায়দ্রী পূর্বঘাটকে বলে তাহলে সেই কোয়েশ্চেনটা তো অবশ্যই তুমি অ্যাটেম্প করতে পারবে না বাট বাড়ি এসে যখন দেখবে যে সহায়দ্রী মানে পশ্চিমঘাট তখন বুঝতে পারবে যে আমি তো জানতাম যে পশ্চিমঘাট পর্বত বাট এইটা তুমি জানতে না যে সহায়দ্রী মানে পশ্চিমঘাট তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আফসোস করতে হবে তো সেই জন্যই অল্টারনেট নামগুলো কিন্তু মনে রাখবে এবার স্টেজ যে অল্টারনেট নাম ছিল সাগর মাথা বলে চোমল আংমা বলে সেই নামগুলো কিন্তু মনে রাখবে এরপর এখানে এগুলো ছোট ছোট অনেক কোয়েশ্চেন থাকে সাতপুরা পাহাড়ে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দিতেই পারে ধূপগড় তো এগুলো একবার রিডিং করে দেবে নীলগিরি দেখো কেন পর্বত গ্রন্থি বলা হয় কারণ পশ্চিমঘাট পূর্বঘাট একসাথে এখানে মিলে দেয় দক্ষিণ দিকে গিয়ে নীলগন্থির সাথে তো সেই জন্য পর্বত গ্রন্থি বলে নীলগন্ধি নীলগিরি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দোদাবাদে নীলগিরি কোথায় অবস্থিত তামিলনাড়ু ওখানে অবস্থিত আর আনাই মুদি দেখো দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আনাই মুদি মনে রেখো কিছু ফ্যাক্ট আছে যেগুলো মনে রাখা এখানে দরকার পূর্ব মধ্য পূর্ব ভারতে উচ্চভূমি আরাবল্লী পর্বতে বিস্তার আরাবল্লীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এবং আরাবল্লীর আর বিন্দ পর্বত দেখো এখানে লেখা আছে গ্রেট বাউন্ডারি
ভোরগা ভোড়াঘাট জব্বলপুর ওখানে একটা জলপ্রভা সৃষ্টি করেছে ধোঁয়াদার জলপ্রভা যেটাকে বলা হয় এরপর ছোটনাগপুর মালভূমি ছোটনাগপুর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যেন পরেশনাথ মনে রাখতে হবে এটা এবং ছোটনাগপুর মালভূমি সবচেয়ে উঁচু স্থান প্যাট অঞ্চল বাইগেলখান মালভূমি তেলেঙ্গানা মালভূমি জাস্ট একটা করে লাইন লেখা আছে একবার রিডিং পড়লেই হয়ে যাবে এরপর দুটি রাজ্যে মাঝখানে অবস্থিত পর্বত এখানে যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে এক নম্বর তো অবশ্যই পড়বে এক দুই তিন চার পাঁচ আট এক দুই তিন চার পাঁচ আট তো ছটা হলে ছটা মনে রাখলেই চলবে এর বাইরে যে দুটো আর মনে রাখতে পারো অবশ্য খুব ভালো হয় বাট এই ছটা তো ডেফিনেটলি তোমাদের পড়তে হবে মানে কোন রাজ্যের মাঝখানে এই পর্বতগুলো অবস্থিত সেগুলো এরপর তোমাদের আছে ভারতের বিভিন্ন পর্বত তাদের অবস্থান এখানে অনেকগুলো আছে যেগুলো দেখো একশো চারখানা আছে টোটাল একশো চারটা টোটাল আছে তো যেগুলো দাগ দিচ্ছি সেগুলো পড়বে কারণ এত মনে রাখা সম্ভব নয় বাট বেশিরভাগই এখানে তোমাদের পড়তে হবে আর কি তো দেখো যেগুলো দাগ দেওয়া আছে চার নম্বর দেখো চার অজন্তা পাঁচ ছয় আট দশ তেরো চোদ্দ ব্লু মাউন্টেন অনেকবার কোশ্চেন আছে খুব ইম্পর্টেন্ট লোকে ব্লু মাউন্টেন মানে অনেকে গুলিও ফেলে হয়তো নীলগিরি অনেকে ফেলে ব্লু মাউন্টেন বাট সেটা নীলগিরি আলাদা নীলগিরি কিন্তু তামিলনাড়ুতে আর ব্লু মাউন্টেন একেবারে আলাদা মিজো নামে তো গুলিয়ে ফেলো না এটা এরপর ষোলো নম্বর পাবে তার ষোলো তারপর সতেরো আঠেরো তারপর তোমার আছে কুড়ি একুশ তারপর চব্বিশ পঁচিশ আঠাশ তারপরে বত্রিশ গিরনা গিরনার মানে হচ্ছে তোমার এতে গুজরাটে হরিশ্চন্দ্র মহারাষ্ট্রে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ না ছেচল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ তারপর নেক্সট পেজে চলো নেক্সট পেজ হচ্ছে আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ তিপ্পান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন উনষাট ষাট একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি চৌষট্টি নন্দা দেবী তারপর সাতষট্টি নীলগিরি যেটা বললাম তামিলনাড়ু কেরালা ওখানে উনসত্তর সত্তর নিমগিরি নীলগিরি নিমগিরি কিন্তু প্রায় এসে থাকে ইয়ে তো দুটো নামের মধ্যে অনেকটা মিল আছে সেই জন্য নিমগিরি হচ্ছে উড়িষ্যাতে সত্তর তারপর হচ্ছে সাতাত্তর পড়েশনাথ হিলস এক্ষুনি বললাম পড়েশনাথ হিলস কোথায় ছোটনাগপুর মালভূমি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যদি এটুকু মনে রাখে তোমার তাহলে ছোটনাগপুর মালভূমি যেন ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত সাতাত্তর তারপর তোমরা এখানে চলে আসবে উনআশি পাটকাই ভূম যেন অরুণাচল প্রদেশে সেই যে বাউন্ডারিগুলো তৈরি করেছে ভারত আর মায়ানমারের মধ্যে পাটকাই ভূম কিন্তু ওখানে পড়েছিলাম আমরা ওই পেজে যদি পড়ো ওই পেজটা দেখতে হবে ওখানে লেখা আছে তারপর তোমাদের আছে হচ্ছে একাশি তারপর তিরাশি রাজমহল পাহাড় ঝাড়খণ্ডে তারপর ছিয়াশি সহাদ্রি দেখো সহাদ্রি কাকে বলে পশ্চিমঘাট তারপর দেখো উননব্বই নব্বই একানব্বই তিরানব্বই পঁচানব্বই টাইগার হিল সাতানব্বই ত্রিশুল খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অনেকবার গ্যাসে কোশ্চেন আটানব্বই একশো তিনে দেখো বিন্দু আছে বিন্দু পর্বতে বিস্তার দিয়েছে এবং একশো চার হচ্ছে জাস্কার রেঞ্জ তো যেগুলো দাগ দিয়ে দিলাম সেগুলোই কিন্তু পড়বে এর বাইরে যদি পড়তে পারো খুব ভালো বাট এইগুলো তো ডেফিনেটলি মিস করবে না কারণ একশো চারটা জেনারেলি অত মনে রাখা সম্ভব হয় না তো জেনারেলি যতগুলো দাগ দিলাম তো সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে যদি দেয় এরকম কোশ্চেন যে কোন পাহাড়টা কোথায় অবস্থিত আশা করবো এর মধ্যেই থাকবে এরপর তোমাদের গাঙ্গের সমভূমি আছে ভাঙ্গর খাতা জাস্ট এগুলো রিডিং পড়ে দেবে মানে এখান থেকে ছোটো কোশ্চেন তৈরি হয় যেমন কাঁকড় কোথায় পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ঢেলা কোথায় পাওয়া যায় ভাঙড়ে পাওয়া যায় সেগুলো ভাঙ্গর মানে যেগুলো জেনারেলি এতে থাকে তোমাদের ওপরের দিকে থাকে মানে নদী পাড়ে থাকে না নদী নদীর থেকে ওপরে থাকে নদী পাড়ে যে মাটিটা পাওয়া যায় তাকে বলে খাদা এই দুটো মাটি অ্যাকচুয়ালি আলু ভিলে আলু ভিয়াল মাটি যেগুলো বলে পলি মাটি আর কি পলি মাটি এটা বলে বাংলায় পলি মাটির ভাগ হচ্ছে ভাঙ্গর আর খাতা তো খাতা দেখ কোথায় দেখা উত্তর প্রদেশে দেখা যায় পাঞ্জাবে বেড নামে পরিচিত এই তো এই ছোট ছোট যে কোশ্চেনগুলো আছে তো এইগুলো একবার দুবার রিডিং পড়লেই তোমাদের মনে হয় থেকে যাবে আর কি বেশি পড়তে লাগবে না তিন চার লাইনের লেখা তো এক দুবার রিডিং পড়লেই মনে চলে আসবে এখানেও দেখো এখানেও সেম আছে তোমাদের ভাবার তরাই সব করে দু লাইন তিন লাইন এরকম লেখা আছে তো একটুখানি পড়লেই তোমাদের বিহারের দুঃখ থেকেও কাকে বলে সোন নদী একটুখানি পড়লেই তোমাদের মনে থেকে যাবে এরপর হচ্ছে উপকূলের সমভূমি পশ্চিম উপকূল পূর্ব উপকূল পশ্চিম উপকূলের যে ভাগ আছে কচ্ছ কচ্ছ উপদ্বীপ কাথিয়া বাড় দেখো গিরনার বাড়ে গোরক্ষণা সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এটা মনে রাখবে গিরনার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কি এরপর উপকূল রেখা দৈর্ঘ্য আছে গুজরাট যেন সব থেকে বেশি সেকেন্ড হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ তো ফার্স্ট আর সেকেন্ড মনে রাখবে থার্ডটা পারলে মনে রাখতে পারো কারণ ফার্স্ট সেকেন্ড অনেকবার এসছি এবারে পারলে থার্ডও চলে আসতে পারে তো প্রথম তিনটে মনে রাখার চেষ্টা করবে গুজরাট অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু আন্দামান নিকোবর হচ্ছে কেন্দ্রশাসিতের মধ্যে এক নম্বর তারপর হচ্ছে কঙ্কন উপকূল কর্ণাটক উপকূ
উড়িষ্যা বৃহত্তম উপহ্রদ চিলকা আছে অন্ধ্র উপকূলে পলিকট কোলেরু দুটো এ হ্রদ আছে করমণ্ডলে এখানে থাঞ্জাবুর দাগ লেখা আছে এখানে বছরে দুবার বৃষ্টি পাঠায় আমরা জানি করমণ্ডল উপকূলে বছরে দুবার বৃষ্টি পাতা তো সেটা আরও স্পেসিফিকভাবে বলতে গেলে থাঞ্জাবুর জেলা এই অঞ্চলকে দক্ষিণ ভারতের শস্য ভাণ্ডারটা বলে এরপর তোমাদের ভারতে কিছু উল্লেখযোগ্য সমুদ্র সৈকত আছে এখানে আমার সৈকত সমুদ্র সৈকত অনেকগুলো আছে দেখো প্রায় আটত্রিশটা সমুদ্র সৈকত আছে তো এতগুলো নাম মনে রাখা এখানে পসিবল নয় তো কি করে মনে রাখবে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে দু নম্বরটা দেখো ইম্পর্টেন্ট কারণ দু নম্বর দেখো ভেনিস অফ ইস্ট বলা হয় সেই জন্য এটা মনে রাখতে হবে ভেনিস অফ ইস্ট কাকে বলা হয় কোন সমুদ্র সৈকতকে কিংবা কোথায় অবস্থিত এটা যেতে পারে তো এটা মনে রাখবে কিংবা পশ্চিমবঙ্গে যে বিচগুলো আছে জেনারেলি পশ্চিমবঙ্গে যে বিচগুলো আছে সেগুলো মনে রাখবে আর সবথেকে বড় বিচ মেরিনা তামিলনাড়ু চেন্নাইতে অবস্থিত এইটুকু মনে রাখবে তো বাকি বিচগুলো তোমরা না পড়লে চলবে বাকি বিচগুলো স্কিপ করলে চলবে তো কী কী মনে রাখবে পশ্চিমবঙ্গে যে বিচগুলো আছে সেগুলোর নাম এরকম যে ভেনিস অফ দ্য ইস্ট কাকে বলা হয় এরকম বৈশিষ্ট্য বলা যদি কিছু বিচ থাকে তো সেই বিচগুলোর নাম পড়বে বাট বাকিগুলো স্কিপ করলেও চলে যাবে এরপর লাস্ট আছে তোমাদের ভারতের দ্বীপপুঞ্জ বঙ্গোপসাগর দ্বীপপুঞ্জ এখানে কিন্তু আন্দামান নিকোবর দিতে পারে আন্দামান নিকোবরে সর্বোচ্চ পিক কোনটা জীবন্ত আগ্নেয়গুড়ি কোনটা ঘুমন্ত আগ্নেয়গুড়ি কোনটা আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার কথা কোন দিকে আছে দক্ষিণ আন্দামান এটা কিন্তু অনেকবার আসছে দক্ষিণ আন্দামানে আছে অনেক গুলি ফেলে দক্ষিণ আন্দামানে আছে না উত্তর আন্দামানে আছে এবং স্যাডেল পিক যেটা আছে আন্দামান সর্বোচ্চ সিংহ সেটা হচ্ছে উত্তর আন্দামান তো এই দুটো কিন্তু খুব গুলি যায় তো এইগুলো কিন্তু একটু মনে রাখবে এরপর আরব সাগরের দিকে যে দ্বীপপুঞ্জ আছে উনি যেন লাক্ষাদ্বীপ আমিনদ্বীপ মিনিকয় লাক্ষাদ্বীপ রাজধানী কাবরাত্রি জাস্ট এইটুকু একটা রিডিং পড়ে নেবে বেশি কিছু নয় প্রবাল প্রবাল প্রাচীর দিয়ে তৈরি এগুলো এরপর তোমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ সমূহ আছে দেখো যেটা পড়বে দ্বীপ সমূহ এখানে আঠেরোটা আছে সবকটা পড়ার দরকার নেই যেগুলো দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে দিচ্ছি সেগুলি পড়বে চার নম্বরটা পড়বে অবশ্যই ছ নম্বর পড়ে মাজুলি খুব ইম্পর্টেন্ট যেন বোম্ব বোম্বপুরতে বোম্বপুরত নদী তৈরি করেছে অসমে এরপর আছে এলিফেন্টটা আট তারিখ বোম্বেতে আছে শ্রী হরিকোটে যেন সচিশ জমন স্পেস সেন্টার আছে যেখানে ন নম্বর যেটা এরপর নিউ মোড় আর হুইল নিউ মোড়ের সাগরদ্বীপ বারো তেরো গঙ্গার বদ্বীপে অবস্থিত এবং হুইলার বলবে হুইলার কথা আছে উড়িষ্যাতে তো এই যেগুলো দেখতে দিলাম চার ছয় আট নয় বারো তেরো আঠেরো এই কটা পড়লেই চলবে গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ এর বারে আর না পড়লে চলবে জেনারেলি তো এই ছিল তোমাদের ভারতের ভূপ্রাকৃতিক বিভাগ পুরোটা এরপর নদ নদী শুরু হচ্ছে নদ নদী নিয়ে আমি নেক্সট দিন ডাক দিয়ে দেবো তো সেই ভিডিও যদি দেখতে চাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এটা পার্ট টু ছিল পার্ট ওয়ানে যারা দেখো নি পার্ট ওয়ানটা গিয়ে দেখে নাও আর পার্ট থ্রি কিন্তু পরের দিন আমি নিয়ে আসবো যেটা ভারতের নদ নদী এবং পুরো বইটা আস্তে আস্তে ডাক দিয়ে দেবো তো যাদের কাছে অবশ্যই বইটা আছে তারা নিশ্চয়ই এই জিনিসগুলো ডাক দিয়ে দেবে এবং এইগুলো পড়তে শুরু করে দেবো যাদের কাছে নেই তো অবশ্যই রেকমেন্ড করবো যে বইটা কিনে নাও তো আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই নেক্সট দিন দেখা হবে পার্ট থ্রি নিয়ে মানে ভারতের নদ নদী নিয়ে ভারতের নদ নদী ডাক দিয়ে দেবো তো আশা করব ডাক দিয়ে দিয়েছো তোমরা এবং সেই অনুযায়ী তোমরা পড়া শুরু করে দেবে তো এই বলে ভিডিও শেষ করছি নেক্সট দিন দেখা হবে কিছু বলার থাকে নিশ্চয়ই নিচে কমেন্ট সেকশনে ভিডিও কমেন্ট কমেন্ট করে জানতে পারো ভিডিওটা শেয়ার করে দাও শেয়ার করলে আরও অনেক লোক উপকৃত হবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলুন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু এরকম ভিডিও আরও অনেক দেখতে পাবে তো এই বলে ভিডিও শেষ করছি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড গড ব্লেস এভরিওয়ান